kwa niaba ya kamati inayoratibu shughuli za utalii tiba nchini napenda niwashukuru wote mlio kudhuria asubuhi ya leo jukumu langu ni kusema machache kuhusu kazi ambazo zimefanyika na utalii tiba na kwa kweli nitasema machache sana kwa sababu kazi kubwa sana 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 imefanyika tangu kamati ilipoundwa Julai 21 na kuzinduliwa na mheshimiwa waziri kamati hii ilikaa na kutengeneza pango mkakati au roadmap ambayo waziri mwenyewe haliibariki na kuturuhusu kwamba tuendelee kuitekeleza na tumefanya vitu vingi sana na kwa ajili hiyo naomba kwanza nimshukuru sana profesa Janabi kwa ajili ya uongozi wake makini amekuwa nasi pamoja na ubize na changamoto zote majukumu mapya hatua kwa hatua kuhakikisha hakuna kinachosimama wakati mwingine unampigia simu usiku anakwambia endelea na waamini baada ya hapo tukimpa taarifa anasema asanteni sana kwa kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo namshukuru sana kiongozi wetu. Lakini nawashukuru sana wajumbe wa kamati hii. Kamati hii imeundwa na watu ambao wako vize sana madaktari bingwa. Lakini pia watu ambao wametoka katika private sector ambao kazi yetu ni kukimbiza shilingi kila siku. Lakini wote hawa kila unapoita hata ikishindikana kuongea kwa simu tutafanya vikao tutapeana majukumu na kazi zimekuwa zikiendelea. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ila naomba nishukuru kwa kipekee sana support ambayo ameitoa makamu mwenyekiti Abdul Malik Mole mkurugenzi wa Global Link. Sasa zingine waga namuita my think tank. Kabla hujawaza amemaliza ametoa solution alafu hanaga shughuli ndogo asante sana kaka Malik we really appreciate your support ndugu mgeni rasmi kama ambavyo ameshasema mwenyekiti kamati hii uliundwa kwa ajili ya ku kuratibu hizi shughuli za utalii tiba na mwenyekiti pia ametangulia kusema kwamba hii ni moja katika interest au manifesto na vitu ambavyo wote tumeshuhudia rais wetu Mama Samia Suluh Hassan akiwa amevipa kipaumbele sana katika vitu vyote ambavyo amefanya siku zile zote alizo spend kupiga picha kutangaza utalii na mambo yale yote makubwa ambayo yalifanyika inatuonyesha ni kiasi gani ana hii interest ya swala so, lote la utalii kiwepo na pamoja na utalii tiba kwenye moyo wake na katika ajenda ajenda zake za kupeleka hii nchi mbali sasa tumefanya vitu vingi kama nilivyotangulia kusema na nikisema nieleze hapa sidhani kama hata siku ya leo itatosha lakini itoshe tu kusema kwamba kumekuwa na a lot of stakeholders engagement tumekuwa karibu na na wadau wengine taasisi za kiserikali lakini pia tumekuwa na wadau wengi wa private sector na ushuhuda wake mnaona asubuhi ya leo we are not competitors sisi tunajaribu kujenga nchi na wote tukubaliane huko ndani kwamba hakuna ambaye anaweza kudispute huduma nzuri ambazo hospitali zetu zinafanya lakini pia tuna appreciate huduma ambazo wenzetu hospitali za private zinafanya. Hiyo spirit ndio tunataka tukumbatie wote kwa pamoja kama taifa ili tuache kuongea tu habari za hospitali tuanze kuimba wimbo unaoitwa hospitality ndani ya hospital. Kwa nini kamati zenu zimeundwa ndugu wajumbe kabla mheshimiwa mgeni rasmi haja Zindua rasmi kamati ni seme kamati kuu ya kuratibu utalii tiba kama nilivyosema tuna jukumu la advisory sisi sio watekelezaji 
lakini tuna jukumu kubwa la kushauri tuna jukumu kubwa la kukana nyie tuna jukumu kubwa la kutengeneza mstakabali wote unaotakiwa ufanyike lakini utendaji uko mikononi mwenu kwa hiyo mmeundwa baada ya kufanya serious gap analysis tumetembelea hospitali zenu zote nyie ni mashahidi hata kama kuna chache amkuniona lakini wengi mmeniona Uh, lakini Malik amekuwepo mguu kwa mguu katika hospitali zote. Tumefanya gap analysis na tukagundua kwamba tuko mbali sana. Tuna vifaa vingi 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 ambavyo vingine wenda ni Prof. Janabi anavijua huko JKCI na kina Dr. Nice. Lakini na kita kuna watu kwenye huu mji wa Dar es Salaam hawajui kwamba tunavyo. Kwa hiyo tukasema tutajikita sana kwenye public awareness. Watu wajue huduma na specialities tunazoweza kuzitoa kama taifa. Hiyo ni strength kubwa tuliyogundua tunayo. Strength ya pili tuliyogundua tunayo kama kama taifa tuna resources. Tuna mabingwa wa bobezi, tuna watu ambao nchi imewekeza kwa sana katika muda na pesa kuweza kuwaelimisha. Na kwa kweli kuna madaktari wazuri sana. Sasa tukagundua kuna mapungufu pia madogo madogo ambayo yanaweza yakarekebishika tu hata hata asubuhi tumeongea na Dr. Kisenge lakini tumejadili tukaona mapungufu yale ndio jukumu lenu nyie kwenda kutusaidia kufanya. Kwa hiyo mkituona sana tunakuja kwenu lengo ni kuboresha ili tuweze kutimiza mstakabali mkubwa wa taifa na sio kuwaingilia kwa namna yoyote. Kwa hiyo lengo hilo ndio lilofanya mkaundwa hizi kamati ndogo ambazo mko kwenye ground kusimamia na kuona utekelezaji. Huko kwenu nyie sasa sio mabosi nyie ndo watendaji actually ya taifa kwenye hii kwenye hii secretariat nzima ya na utalii na kuratibu utalii. Kwa hiyo tunawaheshimu sana na tunawapongeza sana na tunawategemea sana. Tukianguka ni nyie mtuangushe. Lakini tuwaidi tu kwamba tutakuwa nanyi bega kwa bega kama kamati na kuhakikisha kwamba yale mnayopaswa kufanya tumezitatibu kwa pamoja tumeshauriana na tumefikisha. Baada ya kusema hayo mgeni rasmi ni seme tu kwamba uniombe kwamba ripoti yetu ni ndefu sana nikisoma hapa itachukua siku nzima ya shughuli hii badala yake tu ahidi tu kwamba tutawakilisha hii ripoti kwako ili uweze kuona yale ambayo tumefanya mpaka sasa kama kamati na pia tutajibu na kukaa na kujadili hoja zile ambazo zitahitaji ufafanuzi kwa mapana zaidi lakini pia ni washukuru kila mtu tena kwa kuwa hapa na nawashukuru sana na kuwapongeza pia sana asanteni kwa kuwa